আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা 2024 সালের ইংরেজি এর স্পেশাল মডেল টেস্ট 4 এর পার্ট এ নিয়ে আলোচনা করব পার্ট এ এর নাম হচ্ছে রিডিং পার্ট এই রিডিং পার্টে তোমাদের 35 মার্কের आंसर করতে হবে তো এখানে রিডিং পার্টের এক নাম্বার থেকে শুরু হবে স্টোরি এক নম্বরে একটা স্টোরি দেওয়া থাকবে সেই স্টোরি থেকে কতগুলো প্রশ্ন করা হবে সেগুলোর आंसर করতে হবে রিড দি ফলোইং স্টোরি নিচের স্টোরিটি পড়ো মানে নিচের গল্পটি পড়ো এন্ড এবং आंसर দি क्वेश्चंस दैट ফলো তারপরে যে क्वेश्चन করা হয়েছে সেগুলোর উত্তর লেখো তো এখানে আমাদের পড়া শুরু হচ্ছে এখান থেকে তবে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু ভালো করে কমপ্লিট করতে পারো তো এইখানে তুমি বাংলা অর্থ যেহেতু দেওয়া থাকবে না তাহলে তুমি কি করবা তোমার কাজ হবে এখন তুমি যে प्रिपरेशनটা নিচ্ছো এই যে গল্পই তুমি পড়ো না কেন সেই গল্পের প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ সুন্দর করে মুখস্থ করতে হবে যাতে করে ইংলিশেও তুমি ভালো করতে পারবা পাশাপাশি এখানে পরীক্ষায় যদি এগুলো আসে তাহলে তুমি পারবা ইনশাআল্লাহ আই they are my favorites. Tara Amar Kachiki Prio. Tara Prio is a spy spy poroche, ba book to charge the golfo, she golfo lekokache prio. My great passion started. My Amar is a Durdanto Abe Gulo. My great passion started. Shruoche when I was nine years old. Jokon Amar Boys. Why বছর তখন আমার এই দুর্দান্ত আবেগ শুরু হয়েছে আচ্ছা এই দুর্দান্ত আবেগ বলতে এই যে গুপ্তচরের গল্প পছন্দ করা এটা লেখকের কাছে শুরু হয়েছে কখন যখন তার বয়স 9 বছর এভরি নাইট আই রিড এ স্টোরি প্রতিদিন রাতে প্রতি রাতে আমি একটি গল্প পড়ি ইভেন এন্ড আই ইভেন ড্রেসড আপ লাইক রিয়েল স্পাই এমন কি আমি সত্যিকারের গুপ্তচরের মতো সাজি সাজি শাস্ত্রও পছন্দ করতাম ক্যান ইউ বিলিভ তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো দ্যাট আই হ্যাড এ ডার্ক জ্যাকেট আমার একটা অন্ধকার জ্যাকেট ছিল ডার্ক গ্লাসেস অন্ধকার চশমা ছিল এন্ড অফ কোর্স এবং অবশ্যই মাই টয় গান এবং একটা আমার কাছে কি ছিল একটা গানও ছিল গাঢ় চশমা এবং অবশ্যই খেলনা বন্দুকও ছিল আই ওর them and what around in the neighborhood ami oi gula portam oi gula portam kon gula oi je jacket chashma tarpor bonduk ei gulo niye ami ki kortam ami gulo portam ebong ei gulo portam ebong protibeshider moddhe ghure beratam mane oi khane ei khane protibeshider sathe je bhoy dekhatam ba tader ghure beratam my identity wasn't secret amar porichoy gopon chilo na everybody knew it was me shobai janto eta ami chilam shobai janto je eti ami chilam ebong and if they even called me tara amake ki bolto amake bolto little james bond tara amake ki bole dakto choto james bond bole dakto i really hated this name ami ashole oi dhoroner nam opochondo kortam i rather have my own name amar নির্দেশটা নাম আছে আছে মাই দি গ্রেট স্পাই হ্যাঁ মাই দি গ্রেট স্পাই এটা আমার নিজস্ব নাম ছিল তো এইখানে আমি ওই নামটা পছন্দ করতাম না এজ এ স্পাই আই হ্যাড মেনি অ্যাডভেঞ্চারস আমার একজন গুপ্তচর হিসেবে আমার অনেক অ্যাডভেঞ্চারও ছিল ওয়ান অফ देम তাদের ভিতরে একটা ওয়াজ রিয়েলি ফানি এন্ড ইট স্টার্টেড হোয়েন আই আই ওয়াজ কামিং ব্যাক फ्रॉम স্কুল আমি এই যে একজন গুপ্তচর হিসেবে আমার অনেক অ্যাডভেঞ্চার ছিল তার মধ্যে একটি সত্যি মজার ছিল এবং আমি যখন স্কুল থেকে ফিরে আসছিলাম তখন একটু এটা শুরু করেছিলাম কখন শুরু করতাম স্কুলে স্কুল থেকে যখন আসতাম লেখো তখন এটা শুরু করত আই ওয়াকড স্লোলি অ্যালং দি স্ট্রিট স্ট্রিট মানে যখন আমি এটা শুরু করেছিলাম তখন রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম মানে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতাম I saw my house on the corner. Ami 
দেখতাম যে কর্নারে আমার বাড়ি দেখলাম হোম মানে আমি চিৎকার করলাম হোম ও বাড়ি আই লুক থাকে আমি আবার দেখতাম আই থট আই ওয়াজ সামথিং মুভিং ইন দি উইন্ডোস আমি ওই জানলা গুলোর ভিতরে আমি ভেবেছিলাম যে আমি জানলায় কিছু একটা নোটতে দেখেছি আই সেই টু মাই সেলফ আমি নিজেকে বললাম যে আমি কিছু একটা দেখেছি এখানে আই ক্রস দি রোড আমি রোডটা ক্রস করলাম পার হলাম অ্যান্ড লুক টেগেন আবার দেখলাম ইয়েস আই এম শিওর আমি শিওর ছিলাম আমি নিশ্চিত ছিলাম দেয়ার ইজ সামবডি দেয়ার আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেখানে কেউ আছে বা সেখানে কি কেউ ছিল সেখানে কেউ আছে এরকম আই ওয়েন্ট আপ টু মাই হাউস কুইক কোয়াইটলি আমি চুপচাপ আমার বাসায় চলে গেলাম দি ডোর ওয়াজ ওপেন মানে বাসায় যে দরজাটা দরজা খোলা ছিল আই টুক মাই টয় গান আউট অ্যান্ড লুক থ্রো দি উইন্ডো আমি কি করলাম আমি আমার খেলনা বন্দুকটি বের করে নিয়ে জালনা দিয়ে তাকালাম ওহ দেয়ার ওয়ার শ্যাডো সেখানে ছায়া ছিল লটস অফ শ্যাডোস শ্যাডোস মানে সেখানে ছায়া অনেকগুলো ছায়া ছিল অনেক ছায়া ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট মিশন এটা ছিল কঠিন একটা মিশন ছিল আই নিডেড হেল্প আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল সো আই কল দি পুলিশ আমি পুলিশকে দেখেছিলাম আই ওয়েটেড আনটিল দি পুলিশ অ্যারাইভ আমি পুলিশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম মাই মেনি মাই মেন আর এভ্রিহয়ার আমার সর্বত্র হ্যাঁ আমার লোকেরা সর্বত্র আছে মাইক আর ইউ শিওর দেয়ার ইজ সামবডি ইন ইউর হাউস এখন আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে মাইক তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার বাড়িতে কেউ আছে ইন্সপেক্টর কেস আক্স ইন্সপেক্টর কেস আমাকে প্রশ্ন করলো আই শুক মাই হেড আমি মাথা নাড়ালাম না আমি শিওর না টুগেদার দে ওপেন দি ডোর তারা সবাই মিলে দরজাটি খুললো কোয়াইটলি শান্ত ভাবে অ্যান্ড রাস্ট ইন এবং এরপর এর নিঃসন্দেহের ভিতরে ঢুকে পড়ল দি হাউস ওয়াজ ডার্ক মানে ঘরটা হাউসটা বা ঘরটা কি ছিল ডার্ক ছিল অন্ধকার ছিল অ্যান্ড সাইলেন্ট এবং একদম নীরব ছিল দি পুলিশ সার্স এভরি হয়ার পুলিশ সর্বত্র অনুসন্ধান করল তালাশ করল ফাইনালি অবশেষে দেয়ার ওয়াজ জাস্ট দি বেডরুম অবশেষে শুধু বেডরুম বাকি ছিল দে দরজার দিকে উঠে গেল তারা শুনল কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না বা কোন সাউন্ড শুনতে পারল না দে পুস্ট দি ডোর ওপেন অ্যান্ড সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ তারা দরজা ঠেলে খুলে দিল আশ্চর্য আশ্চর্য দি রুম ওয়াজ ফুল অফ মাই ফ্রেন্ড আশ্চর্য রুমটা আমার বন্ধুদের দিয়ে পূর্ণ ছিল হ্যাপি বার্থডে মাইক সেইড মাই মাদার হ্যাঁ শুভ জন্মদিন মাইক মা আমার মা বললেন আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজ আই ডিড নট সে এনিথিং মা বললেন আমি ছিলাম তাই আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম কিছু বলতে পারলাম না মানে আমি খুবই অবাক ছিলাম তাই কিছুই বলতে পারলাম না তো এটা ছিল হচ্ছে এই উদ্দীপকটা বা হচ্ছে স্টোরিটা তো এই স্টোরি আন্ডারে এখন কতগুলো প্রশ্ন করা হবে যেমন এ তে প্রশ্ন নাম্বার এ এখানে পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে আমাদের এখান থেকে সঠিক যে উত্তরটা থাকবে এম সি কিউ এর মতো সেগুলোর অ্যান্সার করতে হবে তো দেখো অ্যাট হট এজ ডিড দি ন্যারেটর প্যাশন ফর স্পাই স্টোরি স্টোরিজ মানে যিনি লেখক ছিলেন বা যিনি বর্ণনাকারী এই গল্পের যিনি বর্ণনাকারী তার কত বছর থেকে এই এই গুপ্তচর গল্প পছন্দ হ্যাঁ এটা নাইন ইয়ার্স ওল্ড এটা দুই নম্বর তারপরে বি নম্বর হোয়াট ডিড দি ন্যারেটর ডিসলাইক বিং কল্ড মানে ন্যারেটর কে বা বর্ণনাকারী কে কোন নামে ডাকাটা অপছন্দ করত বা অপছন্দের ছিল সেটা হচ্ছে লিটিল জেমস বর্ন সি নাম্বার হোয়াট ডিড দি ন্যারেটর ক্যারি হোয়াইল প্রিটেন্ডিং টু বি এ স্পাই মানে ন্যারেটর কখন কি বহন করে নিয়ে যেত তো এর এ টয় গান ছিল তার একটা খেলনা বন্দুক ছিল তিন নম্বর হোয়াট ডাজ দি ওয়ার্ল্ড ক্রিপ্ট মিন ইন দি কন্টেক্স অব দি স্টোরি মানে এই যে স্টোরি কন্টেক্স এ ক্রিপ্ট যে শব্দটি ক্রিপ্ট শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
তো এটার অ্যানসার হবে তিন নাম্বার ওয়াক স্লোলি মানে খুবই আস্তে করে হাঁটা অ্যান্ড কোয়াইটলি মানে শান্ত ভাবে উইদাউট এনি সাউন্ড কোনো শব্দ তৈরি করা বাদে তিন নাম্বার হোয়াই ডিড দি ন্যারেটর কল দি পুলিশ কেন পুলিশকে ডেকেছিল কেন পুলিশকে ডেকেছিল বিকজ এই সেভেন নাম্বার বিকজ হি থট সাম ওয়ান ওয়াজ ইন দি হাউস কারণ সে ভেবেছিল কেউ হয়তো বা তার রুমে আছে এ নাম্বার শেষ হয়ে গেল এখন বি নম্বরে পাঁচটা প্রশ্ন করবে এখানে এ নম্বর আমাদের পাঁচ মার্কের আনসার করতে হবে বি নম্বরে পাঁচটা আনসার করতে হবে পাঁচটায় দুই মার্ক করে থাকবে পাঁচ দুগুণ দশ মার্ক থাকবে এখানে দেখো অর্থ সহকারে আমরা করতেছি রাইট অ্যান্সার টু দি ফলোইং কোশ্চেন নিচের যে কোশ্চেন গুলো করা হয়েছে সেগুলোর উত্তর দাও হোয়াই ডিড দি ন্যারেটর ড্রেস লাইক এ স্পাই কেন কত গুপ্তচরের মতো পোশাক করেছিলেন কেন দি ন্যারেটর লাভ স্পাই স্টোরিজ অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু টু বি এ রিয়েল স্পাই বর্ণনাকারী গুপ্তচর গল্প পছন্দ করতেন একজন সত্যিকারী গুপ্তচর হওয়ার ভান করতে চেয়েছিলেন হি ওর এ ডার্ক জ্যাকেট গ্লাসেস অ্যান্ড ক্যারি তারপরে চশমা পড়তেন এবং একটি খেলনা বন্ধু বহন করতেন এই জন্য তারপর দুই নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডিড দি ন্যারেটর সি অফিস হাউস কথক তার বাড়ির জানালায় কি দেখেছিলেন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কেউ ভিতরে হয়তো বা আছে তিন নাম্বার কল দি পুলিশ কথক পুলিশকে কেন ডাকলেন অনুপ্রবেশকারী রয়েছে মানে কেউ একজন রয়েছে যে তার বাড়ি ভিতরে প্রবেশ করছে হি স শ্যাডো তিনি শ্যাডো দেখতে পেয়েছিলেন মানে ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন পেয়েছিলেন অ্যান্ড এবং গড স্কেয়ার্ড এবং সে ছায়া দেখে কি ভয় পেয়ে গেল এরপর চার নাম্বার প্রশ্ন হোয়াট ডিড দি পুলিশ ফাইন্ড ইন দি বেডরুম বেডরুমে পুলিশ কি খুঁজে পেয়েছিলেন কথকের বন্ধুদের বেডরুমে খুঁজে পেয়েছিলেন দে ওয়ার দেয়ার ফর এ সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি তারা সেখানে জন্মদিনের পার্টির একটা চমক ছিল মানে তারা চাইছিল তাদের বন্ধুদেরকে সারপ্রাইজ দেখানোর জন্য সারপ্রাইজ করানোর জন্য পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হাউ ডিড দি ন্যারেটর ফিল আফটার দি সারপ্রাইজ আশ্চর্যের পরে বর্ণনাকারী কেমন লেগেছিল রেখোকেন দি ন্যারেটর ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ বর্ণনাকারী খুবই অবাক হয়েছিল ই কুড নট সে এনিথিং বিকজ ইট ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড অপ্রত্যাশিত বলে তিনি মানে কিছু বলতে পারেননি তিনি সে ওই যে বর্ণনাকারী তিনি কিছুই বলতে পারেন না তো এখানে দেখো আমরা বি নাম্বার শেষ করে ফেললাম এখন সি নাম্বারে তিন নম্বরে আমাদেরকে এখানে দুইটা কলম দেওয়া আছে এ কলম বি কলম এখানে এ কলমে ওয়ার্ড দেওয়া আছে বি কলমে ডেফিনেশন দেওয়া আছে এর সাথে বি এর মিলকরণ করতে হবে বিলো ইজ এ টেবিল উইথ টু কলাম নিচে দুইটা কলাম যুক্ত একটা টেবিল আছে ইন দি লেফট কলাম বাম পাশের কলামে আর ওয়ার্ড শব্দ দেওয়া আছে ফ্রম দি প্যাসেস প্যাসেস থেকে অ্যান্ড ইন দি রাইট কলাম আর ডেফিনেশন রাইট কলামে ডেফিনেশন আছে ম্যাথ ইজ ওয়ার্ল্ড উইথ দি কারেক্ট ডেফিনেশন বাই রাইটিং দি করেসপন্ডিং লেটার ইন দি স্পেস প্রোভাইডেড তো এখানে দেখো ক্রিপ্টের অর্থ কি হবে এখানে শব্দ দেওয়া আছে এই বাম পাশ থেকে শব্দগুলো নিয়ে ডান পাশের যে কলাম আছে এটার সাথে মিল করেন ক্রিপ্ট মানে খুবই মানে এমন ভাবে হাঁটা বা মুখ করা যাতে কোনো শব্দ তৈরি না হয় তো এখানে পাঁচ নম্বরটা হবে এখানে মুখ স্লোলি অ্যান্ড কোয়াইটলি মানে আস্তে আস্তে হাঁটা এবং এখানে নিঃশব্দে না নিরবে হাঁটা তারপর বি নম্বর ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর মানে কি ইন্সপেক্টর এ পুলিশ অফিসার ইন চার্জ অফ এ কেস এটা কোন কেসের কারণে কোন একটা পুলিশ আসে সেই পুলিশ অফিসারকে বলা হয় ইন্সপেক্টর সি নম্বর আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি মানে পরিচয় তাই না তো আইডেন্টিটি এখানে কার সাথে মিল হবে হু এ পারসন ইজ মানে একজন মানুষের পরিচয় শ্যাডো মানে কি সায়া শ্যাডো মানে কি সায়া তাহলে ডার্ক শ্যাপ ফর্মড বাই ব্লক লাইট ব্লক লাইট থেকে একটা 
শ্যাডো পড়া কালো শ্যাডো পড়া মিশন তাহলে মিশনের এ টাস্ক অর জব গিভেন টু সামন কারো দ্বারা একটা জব দেওয়া বা হচ্ছে কোন টাস্ক বা কাজ দেওয়া এটা সি নাম্বার ছিল এখন এখানে দুই নাম্বারে চলে যাচ্ছে দুই নাম্বারে একটা এরকম ডায়লগ দেওয়া থাকবে ডায়লগ থেকে আমাদের একটা প্রশ্ন করা হবে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে রিড দি ফলোইং কনভারসেশন নিচের কনভারসেশন বা কথোপকথন বা ডায়লগ কি পড়ো এন্ড কমপ্লিট দি অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ফলো ফলো তারপরে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উত্তর দাও যেমন এখানে দুজনের ভিতরে কথোপকথন হচ্ছে রাবেয়া আর আর আছে তুলিকা রাবেয়া বলতেছে হ্যালো ফ্রেন্ড বন্ধু হাউ ডু ইউ ফিল লিভিং ইন এ সিটি হ্যালো বন্ধু বা দোস্ত শহরে থাকতে কেমন লাগে তুলিকা শহরে থাকে নট ব্যাড এট অল মোটেও খারাপ না ভালোই লাগে রাবেয়া বলতেছে ক্যান ইউ স্পেসিফাই দি রিজনস তুমি কি কারণ উল্লেখ করতে পারবা তুলিকা বলতেছে হয় নট কেন পারবো না অবশ্যই পারবো আই এম এনজয়িং এনজয়িং মডার্ন ফ্যাসিলিটিস আধুনিক যুগের সুবিধা ভোগ করছি আমি সুযোগ সুবিধা সেখানে ভোগ করছি রাবেয়া বলতেছে যে হোয়াট আর দা ফ্যাসিলিটিস ইউ ক্যান এনজয় তুমি কি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারো সেখানে তুলিকা বলছে যে গুড অ্যাকোমোডেশন ফুড ক্লোথ মেডিক্যাল সার্ভিস স্টাডিং স্টাডিং ইন এ গুড স্কুল র্যাপিড কমিউনিকেশন গোয়িং টু দি ভ্যারিয়াস অ্যাজাম্পমেন্ট অ্যামাউন্সমেন্ট সরি সেন্টার্স হ্যাভিং দি নলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড হট নট মানে এখানে বলতেছে যে ভালো বাসস্থান খাবার কাপড় চিকিৎসা সেবা ভালো স্কুলে পড়াশোনা দ্রুত যোগাযোগ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে যায় তারা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জ্ঞান থাকা এবং আর অনেক কিছু কি নেই সব কিছু আছে রাবিয়া বলছে ওয়েল ডু ইউ ফিল সিকিউর্ড সিকিউর্ড দেয়ার তুমি কি সেখানে নিরাপদ বোধ করো নিরাপদ বোধ করো কিনা সিকিউর্ড ফিল করো কিনা তো তুলিকা বলছে ইটস ট্রু দেয়ার ইজ লেস সিকিউরিটি ইন আরবান লাইফ এটা সত্যি যে শহরে জীবনে নিরাপত্তা কম রাবিয়া বলবে বলবে যে ক্যান ইউ এনজয় ন্যাচারাল বিউটিস হেয়ার তুমি কি এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারো তুলিকা নো নট নো উই ক্যান নট ডু সো না আমরা তা করতে পারি না রাবিয়া বলতেছে যে ক্যান ইউ হ্যাভ এনি ইনভাইরনমেন্ট ফ্রি ফ্রম পলিউশন দূষণমুক্ত কোন পরিবেশ থাকতে পারো কি তুলিকা বলছে নো দি ইনভাইরনমেন্ট অফ আওয়ার সিটি ইজ গেটিং পলিউটেড না আমাদের শহরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে রাবিয়া and you are suffering from different complex diseases going to uh, environment pollution ar poribesh dushoner karone tumi bibhinno jotil roge bhukcho tai na tulika bolche right you are tumi thik bolecho rabia bolche let's us come back to village tahole gram e chole asho you can enjoy safe and sound life here here apni embare tumi ekhane nirapod ebong shustho jibon upobhog korte paren পারবা ঠিক আছে এখানে তুমি হবে তুমি হবে পারবা তুলিকা বলছে ইয়েস উই শুড ডু হ্যাঁ আমাদের তাই করা উচিত থ্যাংক ইউ ফর ইউর গুড সাজেশন তোমার ভালো পরামর্শের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ তো এইখানে যে কথোপকথনটা পড়লাম পড়ার পরে আমাদের প্রশ্ন করবে নাও এখন গিভ ইউর অপিনিয়ন তোমার মতামত দাও হোয়ার ওয়েদার ইউ অ্যাগ্রি কোন কথাগুলোর সাথে তুমি অ্যাগ্রি মানে তুমি সম্মত অ্যান্ড ডিসঅ্যাগ্রি এবং দি মত পোষণ করো উইথ দি স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টের সাথে কোন স্টেটমেন্ট সিটি লাইফ ইজ মোর বেনিফিসিয়াল দেন ভিলেজ লাইফ মানে সিটি লাইফ শহরের জীবন ইজ মোর বেনিফিসিয়াল মানে অধিকতর বেনিফিসিয়াল দেন ভিলেজ লাইফ ভিলেজ লাইফ এর চেয়ে বেশি মানে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কোথায় শহর লাইফে এটা বলতেছে এই কথার সাথে তুমি কি একমত কিনা তো এখানে বলতে পারি আমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো তোমার অ্যাগ্রি হতে পারো ডিসঅ্যাগ্রি হতে পারো I don't agree with the statement uh, though I am living in a city. I am in a city where I am living in a city. I am enjoying all types of modern facilities. 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 But I don't feel safe and secure. I am not. বোধ করি না দেয়ার ইজ নো ন্যাচার হেয়ার ন্যাচার হেয়ার অ্যান্ড দি এনভারনমেন্ট ইজ পলিউটেড এখানে প্রকৃতি নেই এবং পরিবেশ দূষিত আই 
I can go to um, amusement parks where eat uh, fast food and continued tell continental food but the village is more natural ami binodon park e jete pari ba fast food ebong mohadeshiyo khabar khete pari tobe gram ti aro beshi prakritik they are going to the river side is amazing ei shekhane nodir dhare jawa khubi mojar and food there is fresh and natural ebong shekhane khabar taja ebong prakritik thake so জন্য ডিসপাইট হ্যাভিং ভ্যারিয়াস মডার্ন অ্যামেনিটিস সিটি লাইফ ইজ নট কম্পারেবল টু ভিলেজ লাইফ তাই থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা শহরের জীবনের সাথে গ্রামের জীবন তুলনীয় নয় তো এইভাবে আমরা আমাদের অ্যাগ্রি বা ডিসঅ্যাগ্রি যেটা আছে সেইগুলো স্টেটমেন্টের সাথে লিখে এভাবে শেষ করতে পারি তো বাংলায় লিখবা শুধুমাত্র বাংলায় লেখা থাকবে না সরি এটা তোমাদের প্রপার লিখতে হবে নিজের ভাষায় তবে এখানে বাংলায় অর্থ করা লাগবে না তারপর তিন নম্বর আরো একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে রিড দি ফলোইং টেক্সট নিচে টেক্সটটি পড়ো অন মরাল ডিগ্রেডেশন অফ দি ইয়াং জেনারেশন দেন কমপ্লিট দি অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ফলো এখানে ইয়াং জেনারেশনের যে মৌলিক অধ অবক্ষয়ের বিষয় একটা এসটি দেওয়া আছে এখানে স্টোরি বা হচ্ছে প্যাসেজ সেটা আমাদের পড়তে হবে পড়ার পরে একটা প্রশ্ন করা হবে সেগুলোর অ্যান্সার করতে হবে টুডে আজকাল দি ডিগ্রেডেশন অফ মরাল ভ্যালুস ইন আওয়ার সোসাইটি হ্যাজ বিকাম অ্যান ইমার্জিং ইস্যু বর্তমানে আমাদের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষা একটা উদীয়মান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইট ইজ ভেরি মাস অবজার্ভ এমং আওয়ার ইয়াং জেনারেশন এটা অনেক বেশি আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় মোরালিটি ইজ অ্যাবাউট দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অফ গুডনেস অফ হোয়াট এ পার্সন ডাজ থিংস ফর ফিলস নৈতিকতা হলো মঙ্গলের উপযুক্ততা সম্পর্কে যা অব্যক্তি করে চিন্তা করে এবং অনুভব করে তারপর দেখো মোরালিটি হেল্পস অন টু মেক রাইট মোরাল জাজমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট morally acceptable behavior noitikota ekjon ke shothik noitik bichar korte ebong ei bhabe upostapon korte sahajjo kore noitik bhabe grohonjoggo achoron the youth of today don't possess strong moral values mane ajke toruner driyo noitik mullobod nei their values are getting deteriorated day by day তাদের মূল্যবোধ দিন দিন অবনতি হচ্ছে দেয়ার আর ভ্যারিয়াস রিয়েজন্স বিহাইন্ড দিস কন্ডিশন এই এই অবস্থার পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে তো কারণগুলো কি ফার্স্টলি উই ক্যান ব্লেম দি ওভারঅল কন্ডিশন অফ দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড প্রথমত আমরা পারি আধুনিক বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার জন্য দায়ী টুডে দি প্যারেন্টস ক্যান নট গিভ দেয়ার চিলড্রেন অ্যান অফ টাইম আজ বাবা মা তাদের সন্তানদের দিতে পারে না যথেষ্ট সময় দিতে পারে না তাই সো দি চিলড্রেন ডোন্ট গেট প্রপার ন্যাচার তাই শিশুরা সঠিকভাবে লালন পালন করে না পায় না লালন পালন করতে পারে না সেকেন্ডলি দেয়ার ইজ অ্যান ইনক্রিয়েজ ইন গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজিস দ্বিতীয়ত বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি মানে তথ্য প্রযুক্তিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইউজিং দেম দি ইয়থ আর গেটিং influenced by bad websites ta egulo byabohar kore torunra kharap website er dara probhabito hocche thirdly they are getting exposed to foreign culture through satellite channels tritiyo to tara satellite channel er madhyome bideshi sanskritir sansporsha asche fourthly the youth are not given enough religious choturthoto jubokder dewa hoy na jotheshto dhormiyo shiksha ধর্মীয় শিক্ষার অভাব রয়েছে ইফ উই ওয়ান্ট টু স্টপ দি মরাল ডিগ্রেডেশন অফ দি ইয়াং জেনারেশন তরুণ প্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয় বন্ধ করতে চাইলে উই হ্যাভ টু টেক সাম স্টেপ আমাদেরকে কি করতে হবে তরুণ আমরা কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি উই হ্যাভ টু গিভ প্রপার ন্যাচার টু দি ইয়াত তরুণদের সঠিক লালন পালন করতে হবে দি প্যারেন্টস হ্যাভ টু গিভ মোর টাইম টু দেয়ার চিলড্রেন তাহলে কি করতে হবে তরুণদের সঠিক লালন পালন করতে হবে 
অভিভাবকদের বেশি করে সময় দিতে হবে তাদের বেশি দিতে হবে তাদের সন্তানের জন্য সময় এট দি সেম টাইম পাশাপাশি দি ইয়ত হ্যাভ টু বি গিভেন প্রপার রিলিজিয়াস টিচিংস তাহলে সেই সঙ্গে তরুণদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে টিচিং দিতে হবে শিক্ষা দিতে হবে এখন কি করতে হবে কমপ্লিট দি ফলোইং টেবিল রাইট ইফেক্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেজার্স ইন রিসপেক্টিভ কলাম মানে এইখানে দেখো এখানে এই যে কস গুলো দেওয়া আছে যেমন ওয়ার্ল্ড কন্ডিশন ওয়ার্ল্ড কন্ডিশনের ইফেক্ট কি হচ্ছে এবং সেগুলোকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় চিলড্রেন আর নট গিভেন টাইম চিলড্রেন কে সঠিক সময় দেওয়া হচ্ছে না এর ফলে কি তৈরি হচ্ছে এবং এটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় যেমন দেখো এখানে ওয়ার্ল্ড কন্ডিশন বৈশ্বিক অবস্থা হচ্ছে এই জন্য আমাদের ক্ষেত্রে শুড বি টট টু মেক রাইট জাজমেন্ট এইভাবে প্রিভেন্ট করা যায় চিলড্রেন আর নট গিভেন টাইম ছেলেদের ছেলে মেয়েদেরকে প্রপার টাইম দেয়া হচ্ছে না দে আর নট ন্যাচারড তাদেরকে সঠিক ভাবে লালন পালন করা হচ্ছে না তো এর জন্য এটা হচ্ছে সমস্যা শুড ন্যাচার দি ইয়ত প্রপারলি তাদেরকে সঠিক ভাবে মানে এই যে যারা যুবক রয়েছে তাদেরকে সঠিক ভাবে কি করতে হবে লালন পালন করতে হবে ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি তো ইনক্রিজ ইন গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি কারণে কি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স ব্যয় ব্যাড ওয়েবসাইট ব্যাক খারাপ ওয়েবসাইটে তারা তাদেরকে কি করতেছে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে তো এখানে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে ওয়েবসাইট শুড বি কন্ট্রোল ওয়েবসাইট গুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে স্যাটেলাইট চ্যানেল এর মাধ্যমে কি হয় এক্সপোজ টু ফরেন কালচার কালচার বাইরের যে কালচার গুলোর সাথে অভ্যস্ত হওয়া সুযোগ হয় লোকাল চ্যানেল শুড প্রমোট ট্রাডিশন লোকাল চ্যানেল গুলোকে প্রমোট করতে হবে নট অ্যানাফ রিলিজিয়াস টিচিং মানে ধর্মীয় নেই গেটিং মরালি ডিগ্রেটেড হয়ে যাচ্ছে তারা শুড বি গিভেন রিলিজিয়াস টিচিং তাদেরকে রিলিজিয়াস টিচিং দিতে হবে তাহলে এই সমস্যা সমাধান হবে এইভাবে আমাদের এখানে তিন নম্বর থেকে সব পূরণ করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা পার্ট এ শেষ করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে পার্ট বি এবং সি নিয়ে আলোচনা করব এবং পাশাপাশি আরো অনেক মডেল কোয়েশ্চেন আমরা বাংলা অর্থ সহকারে সুন্দর করে সলভ করব তো আজকের ক্লাসটা তোমার কাছে কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিও আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ক্লাসটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত